আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ প্রিয় দর্শক বিন্দু যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদেরকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমার হজ কবুল হয়েছে কিনা এটা আমি কিভাবে বুঝব তো হজ কবুল হয়েছে কিনা এটা বোঝার উপায় হচ্ছে যে আপনি দেশে আসার পরে হজকে ধরে রাখতে পারছেন কিনা হজকে যদি আপনি ধরে রাখতে পারেন তাহলে হজ কবুল হয়েছে হজকে ধরে রাখতে পারার কি অর্থ অর্থ হচ্ছে রসুল সাল্লা আলসাম বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি হজ করে আসলো সে সদ্যভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ বাচ্চার মতো হয়ে গেল তো এই নিষ্পাপ অবস্থাটা যদি আপনি ধরে রাখতে পারেন তাহলে আপনার হজ কবুল হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে যে একজন বাচ্চা নিষ্পাপ একজন মানুষ নিষ্পাপ হয়ে গেছে তো সে ওই নিষ্পাপ অবস্থাটা যাতে পরিবর্তন না হয় জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করে সদা সর্বদা সে তৎপর থাকে যদি কখনো তার দ্বারায় ভুল ত্রুটি হয়ে যায় সাথে সাথে আবার তবা করে সে নিজেকে আবার নিষ্পাপ বানিয়ে নেয় কিন্তু হজের আগে যেমন ইচ্ছা করে ধারাবাহিক গুণার মধ্যে জড়িত হতো ইচ্ছা করে পরিকল্পিতভাবে গুণা করত ঠিক সেভাবে হজের পরে গুণা করা এটা যদি সে না করে তাহলে সে হজ ধরে রাখতে পারবে কিন্তু হজের পরে এসে সে যদি আবার আইয়ামে জাহিলিয়াতের মূর্খতার যুগে গুণার জগতে ফিরে যায় তাহলে সে তার হজ ধরে রাখতে পারে নাই প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমাদের সমাজে অসংখ্য মানুষ আছেন যারা হস্ত করে আসেন কিন্তু হজের পরে এসে সেভাবে দাড়ি কাটতে থাকেন সেভাবে নামাজের প্রতি উদাসীন থাকেন সেভাবে হারাম হালালের বাদ বিচার করেন না প্রিয় দর্শক বৃন্দ এটা মোটেও কাম্য নয় এটা তো সে গোসলখানার থেকে ময়লা নিয়ে ময়লা মুক্ত হয়ে বের হলো বেরে আবার ময়লার মধ্যে জড়িয়ে পড়লো তো এটা যেমন কারোর জন্য কাম্য নয় তেমনিভাবে হস করে আসার পরেও আবার গুণার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়া এটা মোটেও কাম্য নয় প্রিয় দর্শক বৃন্দ দেখুন আল্লাহ তালা আমাকে পবিত্র করে দিয়েছেন আমি যদি আবার নিজেকে নাপাক করি তাহলে এটা নিজের জন্য একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই জন্য আসুন কার হজ কবুল হয়েছে এটা কিভাবে বুঝব যে হজের পরে হজকে ধরে রাখতে পারছে হজকে বক্কা শরীফে দাফন করে আসে না হজকে বাড়িতে নিয়ে আসছে এবং নিজের জীবনের সাথে হজকে লাগায় রাখছে সে ব্যক্তির হজ কবুল হয়েছে আর যে হজ করে এসে হজ করে এসে আবার পিছনের জাহিরি যুগে ফিরে গেল সে তার হজ কবুল হয়েছে এটা ভাবা মুশকিল এটা চিন্তা করা মুশকিল দেখুন আল্লাহ তালা বল আল্লাহ হজের ভিতরে বলতে লব্বাইক আল্লাহ আহম্বা লব্বাইক হ্যাঁ আল্লাহ আমি আপনার সামনে হাজির লব্বাইক আল্লাহ শারিক আল্লাহ কা লব্বাইক আপনার কোনো অংশীদার নাই আপনার কোনো শরিক নাই যদি এই বিষয়টা আমরা হজের ভিতরে বারবার বলি তো যখন বাড়িতে আসব বাড়িতে আসা পরে আবার যদি আমরা শয়তানকে দিলের মধ্যে জায়গা করে দিই শয়তানের আনুগত্য করি তাহলে তো আল্লাহ তালার সাথে শয়তানকেও শরিক করে ফেললাম আর এর সাথে একজন মানুষ হজের ভিতরে যে শয়তানকে পাথর মেরে আসে এ শয়তানকে প্রকাশ্য পাথর মেরে এসে ঘোষণা দিয়ে আসে শয়তান তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব হতেই পারে না তোমার সামনে আমি শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে গেলাম বাড়িতে এসে যদি সে শয়তানের আনুগত্য আবার করে তার অর্থ হচ্ছে ওখানে তো শয়তানের সাথে শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে আসলাম কিন্তু বাড়িতে এসে শয়তানের সাথে আবার বন্ধুত্বের ঘোষণা দিলাম তো প্রকাশ্য মানুষের সামনে শয়তানকে বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করে গোপনে আবার শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব বাড়িতে এসে বন্ধুত্ব এটা তো কোনো মমিনের কাজ হতে পারে না আল্লাহ তালা কোরআন মসজিদ বলছে ইন্না শয়তান আদু বুল্লা কুমফাত্তা খিজু আদুয়া শয়তান তোমাদের শত্রু তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করা যদি শয়তান শত্রু হয় তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তাহলে এবার বলুন যে হজের মধ্যে শয়তানের সাথে শত্রুতা ঘোষণা দিয়ে এসে বাড়িতে এসে বন্ধুত্ব এটা নিশ্চয় হজ কবুল না হর আলামত হজ হচ্ছে এমন যে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এসছি এটা বাড়িতে এসে রক্ষা করব শয়তানের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছি এটা বাড়িতে এসে রক্ষা করব যদি বাড়িতে এসে উল্টা হয়ে যায় আল্লাহকে শত্রু বানিয়ে ফেলছি আর শয়তানকে বন্ধু বানিয়ে ফেলছি তাহলে হজ কবুল হয়েছে এটা বলা মুশকিল হবে তাই আসুন আমরা আমাদেরকে পরিবর্তন করি এবং হজকে ধরে রাখার চেষ্টা করি যার মাধ্যমে পরিষ্কার হবে যে আমার হজ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে কি হয়নি এগুলো আজকের আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন